Hola chicos, ¿qué tal? Good morning everyone. Today we are going to continue with the classes. Remember, it's Wednesday, 22nd of April, 2020, and it's lesson number 14. Es la sesión número 14, ¿sí? El título de hoy es Kids Start Cooking. It's a reading. Lo que vamos a hacer hoy día es una lectura que se titula Los niños empiezan a cocinar. Seguramente unos de ustedes ya saben cocinar, tal vez otros no, algunos les gusta, otros no. Tal vez saben hacer postres o ayudan a mamá o a papá en la cocina, ¿cierto? Vamos a ver de qué trata esta historia. So, pre-reading. Antes de leer, vamos a ver que en la parte de arriba de nuestro libro aparece esta imagen que tiene algunos postres, ¿verdad? La mayoría son postres. Tenemos ahí como una tarta, unas tortas, we have cake, sandwich, pizza, ¿ok? Que seguramente tú ya has comido y son muy ricos, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las cosas que nos va a mencionar en la lectura que está referente a algunos postres. So, let's start. Empecemos. Primero vas a abrir tu student book, page 16. Recuerda que el student book es el libro grande que está a colores, ¿ok? En la página 16, ¿sí? Ahí vas a encontrar esta lectura. Vamos a empezar, ¿sí? Yo voy a leerla y tú vas a seguir conmigo. Y vamos a ver de qué trata más o menos esto. Ok. Today, we are in a TV studio. Hello, I'm Oliver Ramsey, and this is Kids Star Cooking. Eric and Kate are on the red team. Danny and Liz are on the blue team. Okay, so, they are in a TV studio. Está en un estudio de televisión. Y hay dos equipos, red and blue. Yes? ¿Y el programa cómo se llama? Yes, Kids Star Cooking. Los chicos empiezan a cocinar. Ok, chicos, entonces, vamos a ver qué más sucede en, es, en esta lectura, ¿sí? Right. Y aquí el chef nos dice, And today the teams are making chocolate biscuits. Oh no, Kate is swapping the sugar for salt. Hmm. Vamos a ver. El chef está presentando el, el programa y nos dice que hoy día los chicos, ¿qué van a hacer? Chocolate biscuits. Van a preparar galletas de chocolate. Pero, ¿qué vemos aquí? ¿Qué está sucediendo? Ella, que se llama Kate, está cambiando un ingrediente muy importante. Está cambiando el azúcar por la sal. Sugar for salt. Hmm. ¿Qué estará pasando aquí? ¿Por qué lo está haciendo? Recuerda que es un concurso. Vamos a ver qué más sucede en, este, en esta lectura. Ok. Ok, kids, start cooking. So, Kate and Eric put butter and sugar in the bowl and mix them with a spoon. Entonces el chef dice, ok, kids, start cooking. Empiecen a cocinar. Y el equipo rojo, que es Kate and Eric, they put butter and sugar. Ponen mantequilla y azúcar en un bowl. Este de aquí es un bowl. And mix them. Y lo empiezan a mezclar. Ellos empiezan con sus galletas. Y luego está el equipo azul. How many eggs? Uh, two eggs. I'm adding some flour. Liz and Danny put eggs and flour into a bowl. Vemos el equipo azul, que es de Liz and Danny. ¿Y qué pregunta Liz? How many eggs? ¿Cuántos huevos debe poner? Vemos aquí que se cayó uno, pero acá está un poco desordenado. Vamos a ver qué equipo ganará. ¿Y qué le dice Danny? Two eggs and I'm adding some flour. Dos, dos huevos y que está agregando un poco de harina. ¿Verdad? Ok. Liz and Danny put eggs and flour in a bowl. Aquí nos dice que el equipo azul, que es de Liz y Danny, están poniendo huevos y harina en, la, en el bowl. Ok, vamos a ver qué más pasa. Kate, have we got any chocolate chips? Yes, here they are. Look, Eric is taking the wrong bowl. Hmm, mira aquí. Eric le pregunta a Kate si tenemos algún algunas de eh, chispas de chocolate. Y ella le dice, yes, here they are. Sí, están aquí. Pero, ¿qué está pasando? Eric is taking the wrong bowl. Eric tomó el, el bowl equivocado. Hmm, vamos a ver si esto los ayuda, los perjudica. ¿Qué pasó aquí? Now, bake in the oven for 20 minutes. Ok. Entonces, ahora el equipo azul. Ellos siguieron haciendo sus galletas, no se dieron cuenta. Y siguen las instrucciones, bake in the oven. Recuerda que oven es horno. For 
20, ok, for 20 minutes. And Danny put the biscuits in the oven. Y entonces Danny pone las galletas en el horno. Ok, these biscuits are ready, but who is the winner? Esas galletas están listas, pero vamos a ver quién es el ganador. The chef says, oh, this has got lots of salt in it. What? Kate doesn't understand. Vemos aquí, chicos, de que el chef prueba las dos bandejas de galletas. Okay? Aquí vemos el equipo azul y el equipo rojo. Pero probó la del rojo y dice, ah, oh, this has got a lot of salt in it. Tiene mucha sal. Y Kate dice, ¿qué? ¿Por qué había pasado eso? ¿Tú qué crees? Muy bien, porque al inicio Kate hizo trampa, ¿verdad? Ella hizo trampa y les cambió el azúcar por la sal al equipo azul. Pero nos, eh, Eric, que es su compañero, ¿recuerdas que él, al momento de echar las chispas de chocolate, se equivocó de tazón, de bowl, y agarró el tazón equivocado? Es por eso que ellos tomaron... El, el tazón que tenía demasiada sal. Es por eso que Kate no entiende qué está pasando. Ella dice, según su trampa que hizo, ella piensa que sus galletas iban a estar perfectas, pero no se percató de que Eric se había equivocado de bowl. Hmm, ya vemos por qué es importante no hacer trampa, ¿verdad, chicos? Vamos a continuar. Entonces, well done, blue team. ¿Quién ganó? El equipo azul. Well done, blue team. Kate is angry with Eric. Liz and Danny are the winners. Vemos que Kate está molesta con Eric. Y Liz and Danny, the blue team, win the competition. Entonces, chicos, ¿qué nos puede um, enseñar esta lectura? De que es importante participar y todo, ¿cierto? Pero también es importante no hacer trampa. ¿Por qué? Porque al final puede perjudicarnos a nosotros mismos, ya sea en ese momento o ya sea en un futuro después, ¿cierto? En este caso, eh, justo pasó la casualidad de que se equivocó del tazón y al final terminó perjudicándolo. Si es que no hubiese cambiado la sal por el azúcar, eh, tal vez hubiese sido otra la historia, ¿verdad? Entonces, chicos, tenemos que tener mucho cuidado al momento de competir. Es muy bueno, pero siempre cuidando y siendo muy justos en todo momento, ¿ok? Entonces, chicos, esta ha sido la lectura por hoy de Kids Start Cooking. Les voy a dejar una ficha adjunta eh, de algunas preguntas, como siempre, que les mando para que ustedes puedan resolverla y enviármela a mi correo, ¿sí? Have a very good day, guys, and see you later. Goodbye.